ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റ് ഈ ഒരു റിസർഷൻ സമയത്ത് ഐ ടി ഫീൽഡിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു പേടിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു റിസർഷൻ ടൈമിൽ പോലും ഐ ടി ഫീൽഡിലെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല ഈ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായി ടുഡേ വി ഹാവ് ഡോക്ടർ മെൻഡർ സേക്കർ ഹി ഇസ് എൻ അക്കാഡമിഷൻ വിത്ത് ഓവർ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹി ഇസ് എം ഡി എൻ സി ഒ ഫൈവ് പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് വാലൻ ടെക്നോളജീസ് യു കെ യു എസ് എ ആൻഡ് കാനഡ ഹി ഇസ് ഓൾസോ ദ ഹെഡ് ഓഫ് എം സി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറ്റ് മരിയൻ കോളേജ് കുട്ടിക്കാട് വെൽക്കം സാർ ടു ദ ഡിസ്കഷൻ ഈ ഒരു റിസർഷൻ സമയത്ത് പോലും ഐ ടി ഫീൽഡിലെ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ ഓൺലൈൻ ആണ് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഹാക്കിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കൺട്രീസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വാർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും സൈബർ അറ്റാക്സ് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോസ് ഇപ്പം യൂറോപ്പിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനീസിനാണെങ്കിലും അവരുടെ ഡേറ്റ സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ഇ വന്നതോടുകൂടി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലും എ ഇയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കൂടുതൽ സെക്യൂർ ആകണം രണ്ടാമത് എ ഇ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അറ്റാക്സുകൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു എവർ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനൊരു ഡിമാൻഡ് കുറയത്തില്ല ചില സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് ആർക്കൊക്കെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി കോഴ്സുകളും എല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് പലപ്പോഴും ഒരു അവർക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് പല കോഴ്സുകളും ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് പല ഏരിയയിലും വേണം ഒന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ കോഡിങ്ങിൽ ടെക്നോളജി നല്ല നോളജ് വേണം മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള നോളജ് വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പം ക്ലൗഡ് വന്നതോടുകൂടിയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വന്നത് കാരണം എല്ലാവരും ക്ലൗഡിലാണ് അപ്പം ക്ലൗഡിനെ പറ്റി ഒരു നോളജ് ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെനട്രേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ആകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തായിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷൻ ആകേണ്ടത് പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയല്ല നടക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണേലും പഠിക്കാവുന്ന പോലെയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പല സ്ഥാപനങ്ങളും കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നതും സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു കോബി പോലെ അതിന് എടുക്കാറുണ്ട് ഐ പി എസ് ആറിലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ട്രെയിനിങ് ട്രാക്കിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ഐ പി എസ് ആറിൽ നമ്മൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവർക്ക് അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു സാലറി പാക്കേജ് ഇന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലുണ്ട് ഈവൻ എനിക്കറിയാം രണ്ടു മൂന്ന് നാല് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവൻ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് പേർ റാനം വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ പി എസ് ആർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡിലാണ്
ഫാക്കൽറ്റി ടീമിലുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈവായിട്ടുള്ള അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കേണ്ടത് കാരണം വള ഇവർ വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡെപ് നോളജ് കിട്ടി വേണം ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒരു വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ അല്ല എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പേർക്ക് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ പി എസ് ആറിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കേസിൽ നമുക്കൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാമെന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഡെപ്തിൽ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവരാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കാൻ വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കോഴ്സ് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക ഓൾറെഡി പ്ലേസ്ഡ് ആയവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു ജോബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അവർക്കൊരു അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോകേണ്ടവരായിരിക്കും ഫ്രഷേഴ്സ് വന്നാലും അവർ വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് വരുന്നത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി കേസിൽ ഇതുവരെ ഒരു ലാഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്ലേസ്ഡ് ആകുന്നവരെ നമ്മൾ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ചെയ്യും സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ താങ്ക് യു സോ ഈ ഒരു റിസർച്ച് സമയത്ത് പോലും ഐ ടി ഫീൽഡിലെ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു ഐ ടി കരിയർ നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം തുടങ്ങിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോളോ വാട്സാപ്പോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ പി എസ് ആറിലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലേഴ്സ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തി അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും If you have any IT related doubts you may comment below so that we can help you answer those questions in our IPSR cast series I will leave the link of the IPSR cast playlist in the description as well So see you in the next video of IPSR cast thank you and have a great day